Explicar un lloc amb totes les coses que hi passen, la seva cultura i la seva vida. És pràcticament impossible. Això que ve a continuació no és Catalunya. Són només algunes portes d'entrada, alguns camins petits i diversos perquè passeu, entreu i remeneu. La gastronomia catalana és molt diversa i expressa la riquesa de paisatge i realitats que formen el país. Una de les seves característiques més curioses és que té molts plats de mar i muntanya, de carn i peix. Per exemple, els calamars farcits de porc, la coca de recapta amb anxoves i botifarra, les mandonguilles amb sípia o el pollastre amb escamarlans. De l'edat mitjana, Catalunya obté una col·lecció inacabable, inacabable, de peces, murals, escultures, temples i esglésies d'art romànic que s'alpebren Catalunya de dalt a baix, amb valls, turons i poblets. Ah, i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, que té la major col·lecció d'art romànic del món. Què coneix tothom de Catalunya? El Barça. I la Sagrada Família. Ai, la Sagrada Família, el gran temple expiatori que va imaginar Antoni Gaudí i que encara s'està construint. Quan Gaudí va projectar-lo, tot el seu voltant eren camps. Ara l'envolten milions de turistes fent fotos amb el mòbil. L'art català, però, està ple de molts altres racons, llocs, formes i colors per explorar. Conegueu, per exemple, el capvespre Sant Martí de Provençals d'Isidre Nonell o la càrrega de Ramon Casas, immortalitzant l'ambient de tensió social a Barcelona durant la Revolució Industrial. Salvador Dalí és l'altre gran referent internacional de l'art català. El seu museu a Figueres és el més visitat de tots els de Catalunya. Potser no sabeu, però, que Dalí i Walt Disney van estar a punt de fer una pel·lícula d'animació del Don Quixot i de la Bella Dorment. En els darrers anys, Catalunya ha generat una nova fornada d'artistes de diverses tendències. Tenim l'artista dels nous mitjans Jaume Plensa, que ha escampat les seves instal·lacions per tot el món. Això és la Crown Fountain de Chicago, les grans escultures postminimalistes de Susana Solano, la pionera de l'art feminista i sostenible Fina Miralles i figures camaleòniques i interdisciplinars com Pere Jaume. Núria Güell, Mireia Sallarés, Mireia Saladrigues són altres noms propis que conformen l'univers de l'art contemporani català. Les arts escèniques catalanes compten amb una xarxa entramada de sales, companyies i tradicions molt rica i diversa arreu del país. A nivell de festivals, per exemple, podem trobar el Festival Grec a Barcelona, el Noves Tendències de Terrassa, el Sismògraf d'Olot, el del Tebre d'Ansa, el d'en Sàneu a la Vall d'Àneu, el Temporada Alta a Girona, la Fira Tàrrega, el Trapezi de Reus, la Fira Mediterrània a Manresa o la Fira de Titelles de Lleida. Això és el Teatre Lliure, una institució fundada al 70 per una quinzena de joves que venien del teatre independent i que avui en dia s'ha convertit en una de les sales més rellevants del país. Un altre dels espais més importants per al teatre català és el Teatre Nacional de Catalunya. A Catalunya hi ha una tradició editorial molt important, així com una història molt llarga d'autors literaris catalans que han marcat profundament el país. Un moment molt important per la cultura catalana va ser la Renaixença, un moviment cultural i polític que recupera el català com a llengua culta després de segles de diglòssia i decadència respecte al castellà. Publicacions, diaris, revistes, llibres i tota mena d'autors i poetes van revifar el català com a llengua expressiva. A partir de la Renaixença, Catalunya viu una explosió literària en totes regles. Santiago Rossinyol, Joan Maragall, Prudenci Bertrana, Àngel Guimarà, Eugeni Dors, Carles Ribes, Josep Pla, Josep Maria de Segarra, Salvador Espriu, Joan Sales, Gabriel Ferrater, Mercè Rodoreda, Joan Brossa, Pere Caldés, Manuel de Pedrolo, Jesús Moncada, Montserrat Roig, Maria Mercè Marçal, Maria Àngels Anglada, Quim Monzó, Sergi Pàmies, Gemma Gorga, Francesc Garriga, Màrius Sempere... A tot això, la salut de ferro de la literatura catalana ha aguantat el seu fil durant el segle XX i XXI, malgrat haver patit dues dictadures que perseguien el català, prohibien la publicació de llibres i detenien o perseguien els autors catalans. Però la creativitat literària a Catalunya segueix molt activa. Irene Solà, Alícia Cof, Albert Forns, Martí Sales, Mercè Ibars, Blanca Llum Vidal, Maria Cabrera, Maria Sevilla, Laia Carbonell, Enric Casasses, Teresa Colom... La llista és inacabable. 
Una cosa és donar-se la mà estimant-se, que també pot ser una cançó. La Catalunya d'avui pot sonar així. Desbocar, cap a cap va cremant, tota la meva cuirassa com... O així. O així. O així. O així. I arribem al final. I tot això sense parlar de les festes populars, dels castellers, dels científics i metges catalans, que n'hi ha un bon munt, ni dels 40 volcans de la Carrotxa, ni del patí de vela català o el mut de la Sala Mútica.